na wakalibisha vile vile kanisa la Dar es Salaam kama unanipata live anayesema nawe ni Askof Robert kama ni mgeni Dar es Salaam hapo karibu sana na kama ilivyo hada tumetoka kidogo kwa ajili ya kuandaa semina lakini tutakuwa hapo punde karibu sana kama ni mgeni mara yako ya kwanza Dar es Salaam karibu sana piga makofi Dar es Salaam wanangu wote nawasalimia kwa jina la Yesu Lakini wale wanangu walioko kwa YouTube kokote mliko duniani anayesema anayesema nanyi ni Bishop Robert na wasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Kanisa pige kelele kwa nguvu na makofi na vigelegele. Amen. Sante. Sante sana. Uh, yule wakasumbalesa bwana <laughs> nani yule? Sijamuona hapa kutoka mpakani mwa Kongo na Zambia kasumbalesa. Uh, karibu sana Raili Tabura Amina Hali kutoka Dubai. Uh, Olivia kutoka Australia. Eh ilikuwa na mtu hapa kutoka Uswisi Geneva alikuwepo hapa kutoka Switzerland Dawson ana crates ana set up bwenge bwenge kutoka USA sijui state gani those delts kutoka Switzerland eh tunaye rightness robert kutoka dodoma johansen clement msula kutoka mbezi kimara jim james kwa dar es salaam buyambinubi kule norway lady ni nyota uk aha taula ja, taula rahiri kutoka iraq charity kutoka german na Stella Roberts yuko wapi huyu? Stella 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 aha sawa sawa. Amina amina. Na 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 wengine wanaendelea kuingia hapa. Na wengine endelea kuingia wanaendelea kuingia hapa. Doka Stumbo kutoka wapi? Eh alafu naona eh wengine waelezi wanatoka wapi? Nashindwa kuwataja. Aya uh, kama ameshaingia sante Edi Elisha Albert kutoka kule Kiteto Amina uh, Amina basi bwana awabariki Amen Krishna India kutoka Saudi na America Gongi siji kutoka Kenya huyo atakuwa Janet Gloria Amen siji anatoka wapi Eh ni vizuri kama mkanani ukaingia ukaeleza wapi tunakupata kutokea wapi Jovita Katula sawa sawa kutoka Manyara all the way from Manyara makofi kwa ajili ya Manyara hiyo uh -huh. na kadhalika ukiingia tu hakikisha unaeleza unatoka wapi tusaidia tujue kanani na mipaka kiwango gani Aha Johnson Msurwa ni Stella Mtenga hapana <laughs> na feel so Stella Mtenga huyu sijamuona Aha Aya basi mpaka hapa tunaye Mary P Rosemary from UK asante utaona tuko duniani si ndio Nimewasoma hapa uelewe kwamba ni tukiwa hapa ni koti tuna kuwa na ibada moja kanani Bible Church tan, eh, eh, duniani Tunaye Janet Gloria kutoka Sweden na ameingia hivyo namna hiyo dunia tuko global Mwenye masikio Mwenye masikio 
Dennis Charles kutoka Oman. Uh, grateful Abega. Grateful Abega Zambia. Sante kutoka Zambia. Uzembe Biamansu. Uzembe kutoka Australia. Sante Uzembe. Naamini utachangamka. <laughs> America Gongi amen kitakuwa kutoka Kenya. Asante, asante. Wakati unamaliza swali hili sasa la mtandao, wengine mtaendelea kuingia, uenda sitapata muda wa kuwataja hapa. Haleluya. Sasa tunakaribia semina. Tumebakisha Tunakaribia semina tumebakisha muda mfupi kiasi cha wiki moja hivi na nusu. Niko sahi? E, tutatarajia kukaribisha maelfu elfu ya watu mahali hapa kwa ajili ya ibada ya siku tano mfululizo tukijitenga na watu tukiwa mbele za Bwana. Tunayo furaha kuketi madhabahuni pake tule tunywe kiroho zaidi kuliko kula kunywa kimwili zaidi. Kwa hiyo wale wote mnaokuja nimepata watu wameruka sasa kutoka Washington kutoka Chicago wamefurahi kwenda New York kuchukua ndege ambayo itawaleta Zanzibar Zanzibar watatoa eh, Dar es Salaam Airport. Wapo kwa ajili ya semina hii lakini wako watu wanatoka maeneo mbalimbali wanajiandaa kwa kasi kabisa isingekuwa eh, COVID nafikiri kila mtu angelipenya mpaka wake kiurahisi zaidi. Kwa sasa mpaka wako utaupenya kwa shida. Utakutana na watu na kudai cheti cha cha chanjo yes. Itakuwa ni chanjo kwa ajili ya corona. Sasa mataifa mengi yamefunga funga mipaka yao kusafiri mpaka uwe umechanjwa. Kwa hiyo lazima ujue e, e, dunia imebadilika. Pale ambapo inatokea chanjo usijali kachanje. Amen. Uwezi kufanya chochote tena mpaka uchanje. Kwa hiyo ukijisikia kuchanja huko huru, ukijisikia kutoka kuchanja pia huko, ni wewe na mipango yako na mishemishe zako duniani. Amen. Lakini kwa sasa hakuna hakuna msalimu mtume uwezi kwenda kokote mpaka umekuwa na cheti cha chanjo hiyo. Ili upokelewe nchi nyingine wanatazama cheti chako hicho. Nafikiri maisha ataendelea kama kawaida muda si mrefu lakini Mungu alitaka kuifundisha dunia kwamba anaweza kutikisa uchumi wa dunia na ukatikisika. Wale wakuu wa dunia wenye mamlaka wanajua aliye juu ndiye anaye tawala sio akili zao sio uchumi wao. Sasa ametoa funzo duniani na watu wameelewa unaweza ukaacha kazi ghafla ukapata lockdown ukawa ndani una mahali pa kwenda kazi ilikuwa na kutia kiburi kaisha kile ulichokuona kiona all the sudden ukakuta kila kitu things fail apart kila kitu kika tawanyika muda mfupi ni mahali pa kujifunza wewe unanisikia umekaa lockdown kwa miezi kwa miaka wengine kama daus daus hapa toka Swaziland anasema mwaka mzima yuko lockdown kwa hiyo kazi hakuna kila kitu hakuna nchi za wenzetu wale wanapata posho wanapata hela ya kujikimu Nchi kama za kwetu hizi ikiwa lockdown hali inakuwa mbaya zaidi sana. Ehe, maana sisi tunakula kwa jasho letu. Jasho isipotutoka atuli. Amen. Kwa ukipigwa lockdown sasa unakulaje? Inakuwa shida. Kwa utaona huko nje mnaelewa vizuri mlikuwa lockdown ndani, unapakwenda hakuna ba, hakuna mpira, hakuna hakuna kusocialize, hakuna kwenda popote, hakuna kwenda kazini ni kitandani tunanyosha mgongo kutoka kitandani sebleni sebleni kitandani na muda huo umeupata kulisikia neno sasa mjifunze kazi zikifunguka pia mtenge muda kwa ajili ya Bwana sio tu kwa sababu una kazi ndio unamtafuta Yesu lakini hata ukiwa na kazi fanya kazi lakini tenga muda kwamba wiki hii weekend hii hii siku ambayo niko hofu nataka kusikia neno utakuwa umebarikiwa sana wewe unafanya biashara usifikiri tu kumtafuta Mungu mpaka biashara zife. Hata ukiwa na biashara zako unaweza kuzifunga mwenyewe badala ya kufungiwa na lockdown ya serikali. Funga mwenyewe siku ya Jumapili, Jumatano, Alhamis, Jumangapi, litafute neno. 
na Mungu atakuthamini hivyo. Kingoja tu lockdown ndio mjaye makanisani kuomba, huona Mungu anaona kama hana wafasi kabisa. Amen. Lakini mwenyewe kujitune kwamba sasa ni saa ya ibada naenda kumtafuta Mungu funga shughuli zako njoo kanisani lisikie neno katika jina la Yesu. Amen. Asante sana. Watu wa Dar es Salaam kama unanisikia vizuri Dar es Salaam nataka majibu hapa mara moja kwenye mtandao na swali ni kwa ajili yenu. Tunataka tuwe live wa Alhamisi hapo Dar es Salaam ibada zenu zitabadilika kutoka Jumatano kwenda Alhamisi. Ili tutakapoingia kuchambua neno hapa lije kwenu moja kwa moja saa hizo hizo. Kwa mfano mmekosa somo moja muhimu sana la Alhamisi hapa tulijifunza lenye kichwa vyombo vya mti na vyombo vya vya udongo somo zuri sana ile melimisi kwa ujumla wake lakini mlipaswa msikilize siku ya juma ya alhamisi nyinyi mkafanya ibada jumatano si tukao alhamisi sasa hamna choice tutakuwa na ibada kila alhamisi siku inabadilika badala jumatano itakuwa alhamisi ili nitakapokuja dar es salama wale wa huku nao wapate alhamisi hiyo hiyo Amen. Kwa hiyo watu wa Dar es Salaam sasa nataka maoni yenu hapa mnitumie hapa. Wewe unaye mwenye simu tumia mbe aambie watu wameshangilia wamesema ni sawa sawa. Nione hapa alafu ndio nitaendelea. Na kwa misingi hiyo tuambie watu ibada zimebadilika ni ya Alhamisi. Wale wanaofuatilia vipindi kwa njia ya mtandao itakuwa ni Alhamisi ama Thursday. Ndipo utakapokuwa na ibada katika saa zile zile tunazoanza siku zote ndio itakuwa saa zetu siku zote. Haya, napata mrejesho hapa Nobert Imani Kaiula anasema Amina Amina baba tumepokea kwa furaha makofi kwa ajili ya watu hawa. <laughs> Amen. Asante. Asante e, Imani usije kwa umetoa maoni yako we mwenyewe. Nataka nipe maoni ya watu. <laughs> Nitakuwa na medi usinaye anatoa na kila mtu anatoa mwambie kwa niaba ya watu watu wana furaha sije ukasema mawazo yako rudia tena walio fly ni wewe ama ni watu <laughs> Asante Aha Johnson Msuru anasema alami siko poa sana <laughs> Asante Msuru <laughs> Sifa bahati Bwana asifiwe na mimi nimewafuata kutoka Amerika. Asante sana sifa bahati. Huko state huko state gani Amerika? Jimmy James anasema ni sawa sawa kabisa tumepokea mikono miwili. Haya asante sana. I made you serious kutoka Dar es Salaam sana jambo hili ni la ibada ya Alhamisi imekuwa jema sana macho ni petu. Makofi kwa ajili ya watu wa Dar es Salaam. Amen. Aya. <laughs> Imani no bati kaula anajibu anasema ni ya wote baba. Imepigwa ameni ya mfalme hapa ya nguvu. Aya. <laughs> asante sana, asante sana. Enjo selekwa Amina baba tunakukubaliana sote. Hapana, upendo ngonyani kauli ya nabii ni kauli ya Bwana Lucas huyo. <laughs> ah, upendo ngonyani atakuwa ni ni, ni Lucas eh? mme wapendo i could be wrong haya kutoka huko nje anasema ndiyo tumepokea baba huyu ni christian india kutoka iraki itakuwa charity kutoka jeruma ni sawa baba tumepokea eno kisamuel na kuomba na kuomba uje kila ufungue kazi ya mungu <laughs> alia hai na mafundisho yenye uzima asante eno kuna kwa kunikaribisha kerwa tafuta kiwanja Alafu weka namba yako hapa hapa nitakupigia tuzungumze. Asante sana Enoki kutoka Kero. Kela kela hiyo ni 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 wilaya ya Mbeya hiyo. Mkoa mkoa wa Mbeya yes. Asante sana weka namba yako alafu utakupigia hapa. 
Niwashukuru kwa hilo kama limekamilika sasa ibada zetu ni za katikati ya wiki ni Alhamis. Kwa hiyo wengine watenda wanabadilika hivi kulingana na mazingira yao. Basi baada kulijua hili mali hapa tunafanya ibada za maombezi bure na hivi tunakaribia seminar tutakuwa na ibada za maombezi kwa siku tano kumpiga shetani. Tuta tuta tutamshambulia kwa nguvu zote watumeni ndugu zenu waambieni ndugu zenu walioko mbali rafiki zenu wawepo kwa mtandao ama watume watu wao hapa Mungu yuko hapa hii ni Yerusalemu ya Kanani Mungu atapigana dhidi ya madui zako waliokushinda tutawashinda hatimaye uh, wale mlio toka Kigoma hebu njoni hapa ni waombe kutoka Kigoma toka Kigoma hao wamewahi seminar Walio toka Kigoma Wameshawahi seminar hapa tayari eh 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 wako kwa makumi yao wameshafiga kupiga kambi hapa kutoka kila mahali siku wiki moja na nusu kabla wameshafika wewe unangoja nini huko ulikuwa wewe unangoja nini huko ulikuwa amen sante sana aya tuketi wewe unangoja nini? Watu wameshotoka Kigoma hapa wiki moja kabla, wiki moja na nusu kabla wako kambini tayari kwa ajili ya Amen. Nafikiri wengine wataingia kama sio kesho kutwa basi tarehe chache zijazo. Kigoma kuna kundi kubwa linakuja. Lakini kutoka Dar es Salaam makundi makubwa ya watu wanakuja huko. Kuanzia Amen. Kuanzia wiki ijayo tutakuwa tuna barabara nzima zote zitaanza kuleta watu. Toka Arusha, Mbeya, kutoka Iringa, kutoka wapi? Wote watakuja Jerusalem. Kwa hiyo lazima tuombe sana hiyo wiki inayoanza Bwana walinde watangulie kwa imani. Kutoka Kigoma, Shinyanga, Mwanza, Bukoba, kote huko njia zote zitakuwa zinaesheni watu wanakuja. Kwa hiyo eh, kutoka vijijini huko ndio usipime kabisa. Wewe unanisikia kwenye radio tafadhali usikose. Unanisikia kwa mtandao usikose. Sema na hizi ziko hapa. Hawa wamelipiwa na ndugu yao mmoja kutoka yuko nchi gani yule yule dadako? Yuko Marekani. Ma- Marekani, Marekani iko state gani? Ah, niliongea naye amesema baba naomba hao watoto au au wanangu hao ushughulike nao Mungu hapo awajibu maombi yao. Unaye muona huyu familia yote hii nguvu za giza zimetawala nguvu za kichawi huyo ndugu zake wote wamekufa amebaki yeye tu na wanakufa kimiujiza tu huyu naye akizilai siku wiki moja unapepea tu ajazinduka Ana, akitoka hapo ajui nini kinaendelea ufahamu wake huko chini wanajitahidi ni kama wamefungwa kwenye ngata kwenye kata kwenye kwenye ungo Amen. Wamefungwa pale. <laughs> Wamefungwa pale. Kwa hiyo sasa hawajui hawajui wafanya nini. Mambo yao yamefungwa, biashara zao zimefungwa, maisha yao yamefungwa. Mke wako yuko hapa ndio we? Tumbo limefunga ndio mke wao huyu. Haya. Wamefungwa sasa wamewatuma wame kweli. Nimeongea na kijana huyu vizuri sana akasema baba naomba ukiweza umuombe Yesu na sisi hatusikie kwa ile wamekuwa na maumivu makali na mateso makali yule ndio kaka yenu huyu ni mifi yenu aha haya sasa tunataka tuwaombe hapo kabla hatujaanza ibada nataka niombe kwenye semina hii tunaanza kumpiga shetani sasa unanitazama kwa mtandao na we na kuombea dar es salaam hapo mkuja ni mgeni ni mwenyeji naomba sasa kabla ya somo Unapokea sasa hivi. Wewe yeah. ulioko hapo unapokea sasa hivi. Ndio. Yeah. Naye 
unayenisikia kwa mtandao unapokea sasa hivi pigeni magoti hapa naombea kneel down kneel down please piga magoti piga magoti naomba unanitazama kwa mtandao unapomaliza kuomba hapa na wewe unapokea unapomaliza kuomba na wewe ulioko hapa unapokea kila mmoja ananitazama weka mkono juu ya kichwa chako ninaomba kwenye redio weka mkono juu ya kichwa chako ninaomba baba katika jina la Yesu Kristo vifungwa alivyofungwa watu hawa vilegee vifungwa alivyofungwa watu hawa vilegee vifungwa alivyofungwa vya mizimu watu hawa vilegee vifungwa alivyofungwa watu hawa vilegee kwa jina la Yesu Kristo kila ana mliolaniwa mikosi iliyosimama kwenu ishindwe isipate nafasi katika jina la Yesu kila panda usioni panda baba tunalingoa na kulitupa baharini tunafungulia uzima uanze kuota yeye ananisikia kwa mtandao pokea uzima funguka tangu sasa mateso ya hame vifungo vilegee mikosi ishindwe toka majini toka mapepo toka nguvu za giza achia mikono hii achia miguu hii achia vichwa hivi achia matumbo haya toka uchawi toka majini kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu pokea simama tayari simama juu kwa miguu yako Twende 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 tayari Ni niombeje Weka mikono yako juu sasa wakati tunaimba wimbo huu niombeje ili nipate kibali mbele zako Weka mikono yako juu mbele za Bwana za Bwana, mwambie Bwana na kusi leo useme nami kipekee na kuomba sijui niombeje ni Mungu niguse paza sauti yako. Mwambie Bwana nataka useme nami leo. 
Unanisikia kwa mtandao mwambie Yesu na unaitazama TV kabla kuanza kusikiliza mwambie Mungu nataka nipate kibali mbele zako kwa ibada hii. Unasikia kutoka Amerika. Eh. Filo. Yoyote yule. Unaisikia kutoka Canada. Marifa. Unaisikia boya mbinubi. Unaisikia Bizile Kobero Canada Unaisikia Kutoka Katan Iraq Japan China Misri Mbeba na kupe kibali leo Hili kuyelewa ya kutoka Dodoma Kutoka Arusha Moshi Kutoka Mbea Mambie Mungu niombeje nipate kibali mbele zako leo. Niombeje. Amina Hali kutoka Dubai. Julie kutoka Iraq. Niombeje. Raili Taura. Zefania. Uyambe Nubi ana crate. Niombeje. Toka Nore kutoka Zawadi kutoka Auste nani wapi? Toka Dar es Salaam Masawe Tembo Kirintoni Niombeje Nipate Kibani Meleza Bwana Deus Deus Mlemi Kutoka Uswisi Geneva Niombeje Mambie mungu wa seme na hawe katika ibada hii Yovita Farida Mungu wa kupi kibali mbele zake leo kusikia We mgeni ukudale salam Mambie mungu na itaji kibali mbele zako Katika jina la Yesu Mbwana Yesu wa sante kwa sahi na wakati huu Unaenda kutubariki na kutuinua tena kwa mara nyingine Katika jina la Yesu Amen Tuketi Awali ya yote kabla Ya kuendelea Kila zoni natakua kuleta vindo Vitano vitano kwa jili ya kuogea na vitu vingini Kila zoni Yani ukiwa Amna amna kabisa mulete vitatu Lakini kila zoni ilete mchele kilomia Mana Nimesema mlete kwa yari Amkujitokeza Sikuona sasa kiwangu ndio icho Mia kikila zoni Mnagawana kwenye zoni Tatu nene tano zinapatikana mia Sema eme ni anguvu Wewe Nabu unenisikia Changia mchede kwa kote kulo uliko watu wa mungu wapate kuwa kambini wakiwa wana tashushi Tunachangia hapo wote kwa kushirikiana kanani Kote tuturiko Sema eme ni kanisa Aya Somo letu li nakichwa Majira ya kupanda na kuvuna Majira ya kupanda na kuvuna Nita kufundisha somo hili kwa daka rubaini Bada ya hapa tukwa tumemaliza ibada yetu Ahe, nataka unisikilize vizuri katika daka rubaini zijazo Majira ya kupanda na kuvuna Mwanzo, sula ya tisa Samahani, mwanzo, sula ya nane Mwanzo nane Jovita Katula natoa kilo tano Asante Sile ifataki Asante Aya Somo letu inakichwa Majira ya kupanda na kufuna Mwanzo Genesis chapter 8 From verse 22 22 Tutasoma tu mstari uo peke yake Unasema hivu Muda nchi idumupo 
majira ya kupanda na mavuno ama na kuvuna wakati wa baridi wakati wa hari wakati wa kaskazi na wakati wa kusi mchana na usiku avitakoma tusome wote maneno haya Ndiyo, muda nchi dumupo majira ya kupanda na mavuno wakati wa baridi wakati wa hari wakati wa kaskazi na wakati wa kusi mchana na usiku avitakoma Somo hili ni pana ni kubwa hapa kuna chakula kingi sana katika mstari huu Sufuria kama ni pilau limejaa hatuwezi kulimaliza lote tupakue kile tu kinacho tuhusu kwa leo Sema amen basi chakula leo utakachokitoa kina kichwa hicho muda i mean majira ya kupanda na na kuvuna Biblia inapozungumza majira inapozungumza kupanda na kuvuna lazima tuelewe mambo ya mawili ambayo nitayazungumzia Tunaposema kupanda Mungu ametoa majira haya kwa Adamu na Hawa na kizazi chake. Mungu ametupa ardhi, ametupa mbegu, ametupa na na maji. Kazi yetu sisi ni ndogo ni kwenda kupanda na kuvuna. Unapopanda kwenye ardhi unaweka kisado ndoo lakini utapanda ekali nyingi sana kila indi lina uwezo wa kuzaa maradufu kila harage linazaa maradufu mtama alizeti inazaa maradufu kila utakachoweka kwenye ardhi kinazaa maradufu kama utapanda mahindi matano hutavuna matano utavuna labda hamsini mpaka mia. Amen. Unaweza kuvuna wakati mwingine mpaka elfu moja kama tunahesabu mbegu mbegu ni nyingi sana. Umepanda mbegu tano ulizo ulizotoa kwenye kiganja tu kaziweka kwenye ardhi lakini utakazo kuja kupata nafikiri zinazidi zile tano. Ni kweli? Kwa hiyo ili ufanikiwe lazima upande kwa ukarimu manake utoe kwa wingi upande mbegu nyingi zaidi ili Mungu atakapoleta baraka basi uvune zaidi Siyo kama nasema na watu hapa Kuna mtu ananielewa hapa Nataka unisikie vizuri Dar es Salaam Nataka unisikie vizuri wewe kwenye mtandao Mungu akileta mvua ataleta kwa wote aliyepanda mbegu tano na aliyepanda mbegu mbegu milioni moja ama elfu moja wote mtapata mvua iko sawa sawa wote mnapata mvua na kila mtu anapata mgao kulingana kile alicho tunasoma sasa katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya nane ni sura ya tisa sasa imani nobe tikaula okay tumerudi Dar es Salaam okay twende sasa Wakorinto wa pili sura ya ya ya, ya tisa, mstari wa ngapi wa sita si ndio anasema anasema eh, lakini nasema neno hili apandaye haba atavuna haba apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake siko uzuni wala siko lazima maana Mungu mpenda yoyote atoae kwa nini kwa moyo mkunjufu sasa kiwango unachopanda ndicho Mungu atakachozalisha kanisani kadhalika tumepewa shamba shamba kanisa ni shamba la Mungu linaitwa kamba ni shamba la nani la Mungu Tunapoambiwa kutoa kanisani 
ni kupanda ni kama unavyoambia upande ardhi ilime na sisi tunaambiwa tutoe labda kwa kazi ya bwana unua mafuta kwa gari kualisha watu uh, kununua vyombo vya kazi ya Mungu kama speaker tv kununua microphone drums na kadhalika kuashonea sasale wanakwaya kununua chombo cha usafiri kwa ajili ya kazi maalumu ya kuhubiri kadri mtu anavyopanda kanisani ndivyo atavyo atakavyovuna kulingana na kiwango atakacho atakachoweka Mungu anampa vile vile apandaye hapa anavuna apandaye kwa ukarimu anavuna kwa maneno haya sio ya Robert ni ya Mungu tumeyasoma kwa hiyo tukitaka kubarikiwa ndani ya kanisa la Mungu lazima tujue namna ya kupanda tunapozungumza kupanda mbegu ni tofauti na zaka mkulima anapopewa mbegu anapopewa mahindi anakula lakini anabakisha nini mbegu ili aendelee kupanda tena na tena na tena kama akipewa mtaji akipewa mahindi akala yote manake msimu ujao atakufa njaa Mungu anataka akitupa pesa tuzipande nyumbani kwake ili tuendelee kuvuna tena na tukipewa pesa tukala zote atutoi zaka atutoi matoleo atutoi malimbuko atuleti sadaka kanisani manake zile unazozipata ukizila unakaukiwa kama kanisa alifundishi watu kutoa ni kanisa litakuwa maskini hakuna namna kubalikiwa sio kwa maombi kunyanyua mikono juu au makaratasi ni kwa jinsi unavyopanda uwezi kusimama mkulima shambani kwako ukanyanyua mikono juu ukasema nahitaji mahindi ya kaja lakini ukifata kanuni ukapanda utavuna kanisani kadhalika ukisimama tu kunyanyua mikono ustarajie kwamba utapata chochote utanyanyua utashusha mikono utapata hewa lakini kanisa lazima watu washirika wafundishwe kutoa wamtunze mchungaji wamlishe mchungaji wafanye kazi ya Mungu wamvishe wata, wa, wafani, wan, wawe na namna ya kutoa tena na tena kila ibada panda kama anavyofanya unaweza usiwe hapa kanisani labda uko mbali uko Iraki uko mashariki ya kati hakuna kanisa uko mahali hakuna kanisa lakini mshiriki wa Kanani hatuna Kanani lakini tuna washirika wa Kanani weka sadaka yako ipande Kanani pale pale unapokula usipande tu kokote mradi kanisa hapana pale unapolishwa ndipo panda unapopata chakula kilicho bora panda hapo hapo amen kwa hiyo ukipanda kila ibada kama anavyofanya charity kabla ibada tu muda mfupi hapa unapokea sadaka ya charity siku zote kutoka Ujerumani kutoka kwa Philo kila ibada anapofika Philo kutoka uh, Washington anapanda sadaka yake amekuwa hivyo maisha yote kwa tunapanda kwa sababu ni washirika wa kanani tufanye hivyo mwenye masikio mimi sikulazimishi ila nakufundisha maamuzi ya mwisho unayo Shika jirani yako mwambie asa wewe. <laughs> Kanisa kama hatuna kupanda chochote, atupandi mema, atupandi utumishi, atupandi kujitoa, atupandi maombi, hatutavuna chochote. Lazima kanisa lipande maombi, lipande utumishi, kama hivi tunatajia kwenda Moshi. Uh, tunatajia kukuingia Arusha. Huu msimu wa mwezi wa tisa tunaenda Arusha, Moshi na Babati. Manyara. Lazima majeshi aende mstari wa mbele kupigana vita. Lazima uweko watu wanaoenda. Tusikae tu tukafikiri tutabarikiwa kwa kukaa mahali pamoja na kuomba. Washirika wengi wa makanisa wanatamani kujenga kanisa, alafu wakae humo wagawane vyeo. Huyu mzee wa kanisa, huyu kiongozi wa kina mama, huyu sijui ana ameleta miradi ya kukamua maziwa, huyu ameleta miradi ya ku, ya, ku, ya watoto ya jijatima wako kwenye vitu vya wakazi wa dunia tu wako tu hapo Mungu hataki hivyo vitu havitakuletea thawabu yoyote ana yeye anaweza kukulisha na kutunza nenda mstari wa mbele nenda kaokoe roho za watu nenda kashuhudie nenda kahubiri ndio ndio Yesu aliwatuma wanafunzi wake nendeni Waambieni watu falme Mungu umefanya nini? 
msibebe chochote mimi nitawalisha huko utafuteni ufalme Mungu mengine Mungu anataka sisi majeshi yake tuhubiri sio kujenga kanisa tu mama mchungaji mama ah, mchungaji askofu umekaa kanisa langu ndio hili sasa umeanza miradi ya kushona na mchungaji ndio asubuhi kushona anarudi kanisani kufundisha hakuna chochote unachokikifanya hapo wote mtakuwa washona nguo tu chona viatu tu mfanye kazi mtoke wengine ungangania pale walipo kwa sababu akishaona amefungwa duka basi anauza duka anaenda anatoka dukani anaingia kanisani Yesu anasema Yesu anasema akitoka anarudi dukani Mungu anataka zaidi hapo hizo mali unazozipata kwenye kushona kwenye duka zitumike kwa kazi ya Bwana Uwaimize watu mtoke mfunge vialani mfunge maduka twende kuhubiri mtaani Ndiyo Wako wengine wanakaa tu mali pamoja unafungua miradi tu wakimaliza basi ni miradi yao wanakuwa wakazi wa dunia alafu wakienda kanisani hakuna chakula kinachotoka hapo Inakuwa ni pumba tu Mwisho watu wanakuwa ni wale wale watano wale wale kumi wale wale ishirini hawana namna ya uzalishaji Kanisa lazima lizae na kuzaa ni shughuli. Muulize mzazi yoyote atakwambia kuzaa ni kazi. Amen. Hakuna mtu anayezaa kikirahisi, lazima uchungu uwepo. Kwa hiyo tunaenda kushuhudia kuna machungu, lazima tutoke. Kanisa lazima kuongezeka kwa kuomba tu peke yake. Kwa kwenda milimani, tutoke. Kwenda vijana wanaotoka, kwenda kina mama wanaotoka, kwenda wazee wanaotoka. Kwenda watu wanaoenda katikati ya mji kushambulia katika jina la Yesu. Ndiyo. Ehe. Amen. Atutengenezi tu, atutengenezi sakos. Kanisa sio sakos. Na kukusanya kusanya hela tu na kukaa kusanya kusanya hela unakaa mchungaji. Zirudi tena kwenye mtumishi. Mchungaji uwe na maono kwenye kituo chako. Ujue namna ya kufanya kuingia na kutoka. Umombe Mungu akupe hekima. Ujue Mungu anataka nini. Amekuweka mchungaji baba skofu usimamie kazi yake. Na kazi ya Mungu ni kutoka kuleta roho za watu. Hakuna kitu kinachomfurahisha Yakobo kama mawindo. Anamwambia mwanae sawa, nenda kanletee mawindo nikubariki. Baraka ziji kama Mungu ajala mawindo. Kanisa limekaa harina mawindo, ni wale wale tu hamsini, ni wale wale tu kumi, ni wale wale tu ishirini. Inakuwa tu sadaka mwisho matoleo, mwisho na tutaweka shu, vitu vya ajabu kwenye kanisa. Lakini tutoke. Twende, twende, twende moshi. Twende babati. Twende Arusha. Nataka. Nataka. Amen, keti kidogo. Nataka mnisikie vizuri kila kiongozi wa zoni kama ni mchungaji ni askofu na nisikiliza ujue Mungu anataka nini kutoka kwako msikie jirani yako muulize Mungu anataka nini kutoka kwako anasemaje eh matunda anataka nini Yesu alipokuja kila anakopita anaona mti anatafuta matunda amna anaulani anapita anamuona mwenye shamba anauliza e, e, miaka yote ambayo nisijaona tutunda hapo ukate mti huu akasema hapana nipe muda ni utilie samadi anatafuta nini anasema zaini matunda pasayo toba kila ukiona biblia nzima imejaa matunda 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 hiyo ndio huo ndio missionary wa kwanza ni kuleta matunda kwa hiyo lazima kanisa kanani kokote uliko jua Mungu anataka nini matunda. matunda uwe na harakati uwe mpambanaji mtu anayefungua chama cha siasa anapambana ana harakati anazunguka chini ya ardhini angani baharini tunazidiwa na wasabato wana mikutano kila kila mara kwa mara kwa kuhubiri sabato yao sisi badala tumhubiri ni Kristo mara kwa mara tunajidharau tunaona ni shida tunatoa visingizio vya pesa visingizio vya muda hawa wanafanyaje mwisho wake wa islamu ndio wanaenda kuhubiri wanawavua kristo na peka kwenye islamu na waislamu wamelala tu 
Mwisho wake tunawaacha manabii wa uongo ndio wanaonekana wana harakati. Mama mmoja ananipigia kutoka kutoka Dar es Salaam. Anasema baba, mimi niko hapa ninaumwa. Na nikamuuliza amelala muda gani? Kaniambia muda aliolala. Nikamwambia wewe unasali kanisa gani? Kaniambia nasali TG. Akasema lakini baba nimetoka nimeshindwa kukaa TG kwa sababu nguvu ya Mungu siiona. Kwa nimeenda kwenye mafuta na maji, nimekunywa sana mafuta. Nimekunywa sana maji. Sasa mpaka hivi juzi naangalia ni YouTube ndio unaniambia maji na mafuta havipaswi kunywewa kwa, kwa mwenda mbinguni. Sasa mtumishi naomba unisamehe nikamwambia mimi sina mbingu nikusameje? Muambie Yesu afanye nini? Ndio ule mkosea mimi uje nikosea, mmkosea Yesu. Tubu kwa kwa sababu umeenda kwenye mafuta na maji. Tubu rekebisha njia zako. Amen your way. Alafu mwendee Mungu. Mungu anaweza kukuponya bila mafuta wala wala maji. Rekebisha. Na ndio anaomba pale anamwombea Sara, baadaye anamwombea. Sisi tusipohubiri tunaofundisha kweli, manabii wa uongo watahubiri. Watawachukua hata wale wanaodhaniwa kwamba ni watakatifu. Watawachukua watu kutoka kwenye kanisa la Pentecost na kuwapeleka kwenye mambo ya mafuta na maji. Utakuta mtu ameokoka naye anakimbilia maji kukanyaga. Naye amesheheni ameenda na machupa kanisani. Naye amesheheni amerudi na, na maji na udongo nyumbani kwake. Naye amehangaika anawapa familia yake watoto wake. Analeta lana kwenye familia yake. Mafuta sio njia ile yacha Yesu kuombea watu. Maji sio njia ambayo imeacha Yesu kukuombea watu. Kutoza hela sio sera ya Mungu hiyo. Mungu anasema bure mmepewa bure toweni bure kila mchungaji wa kweli atahubiri bure watu wataokoka bure watu wataombewa bure ukihusisha ela kumuona mchungaji kuombewa hiyo sio kanisa la Mungu toka hakuna Mungu hapo Yesu alipozunguka duniani alikuwa anatoza watu pesa Mtu aniambie Yesu ndiyo mtu wa kumwangalia, achilia habari ya Ibrahim, achilia habari ya nabii yoyote, achilia habari ya Yeja Daudi, achilia habari ya wa, wa mitume walioonyesha mapungufu wote. Tunaangalia mtu mkamilifu ambaye ni nani? Yesu. Huyu ndio Alpha na Omega. Alitoza watu hela. Tusimamie tu peke yake kipengele hiki. Achana na habari ya udongo na vitu vingine. Tuzungumze tu alitoza watu pesa. Bure. Sasa wafasi wake nyinyi mnaosema ni wafasi wa Mungu. Mna mnapata wapi ujasiri wa kuwatoza watu pesa? Mnapata wapi legitimacy? Walali wa kuambia watu wanunue udongo, damu, mchele, chumvi, mafuta. Mnapata wapi walali huo? Mtaona kwa haraka haraka kwa mtu aliye rohoni anajua hapa hii sio hii ni kosa kabisa. Kwa hiyo wapenta kosa tusipo ubili hawa watahubiri na watachukua watu wetu kuwapeleka kwenye mafuta na maji. Yesu asimame na kanani tupige kelele kwenye vyombo vya habari katika jina la Yesu. Amen. Ukipanda una kulingana na ulichopanda. Kwa ukisikia mchungaji anafundisha utoaji fanya ni kwa faida yako unipi mimi unambariki bwana Toa mchele kwa ajili ya watu unambariki bwana Toa kwa ajili ya kazi ya Mungu TV unambariki bwana Fanya kazi ya mhubiri njiri unambariki nane Au mfanyie mchungaji unamfanyia mfalme wa wa falme eh. Amen. Sana. Zimbaki dakika ngapi katika 40? Eh? Hakuna mtu alikuwa anaangalia muda. Hamna muda, hamna hamna time ya kuangalia. Zimbaki ngapi? Haya, mtu anaambia 20 25. Msikilize. Zimbaki 20. Quick ile niingie kwenye eneo lingine upesi upesi. Ilo nimelimaliza. Lakini Biblia inasema hivi. Majira ya kupanda na na kuvuna. Nikae hapa hapa kwenye kupanda lakini nije na mchepuo mwingine. 
unapopanda mti unapanda mti labda mwashoki labda mwaradali labda mpera labda mti wa kivuli unapopanda una mchakato una muda kabla hujaona matokeo ni kweli unapopanda mbegu shambani una muda kabla hujaona matokeo unapomaliza kupanda unapanda kwa imani unaondoka yanayofuata usiku huko mpaka Mungu anafanya muujiza ile mbegu inatoka sio kazi yako muachie Mungu wewe endelea kusema imani mwe mwezi wa tatu nitaanza mavuno palilia kwa, kwa imani utavuna lakini kiu unapanda kesho umeenda kufukua utaharibu kabisa vitu vyako Mungu sisi mtumishi wa Mungu bisho panapo kemea pepo likutoke pepo la utasa likutoke majini yatoke tunangoa akimaliza kungoa anasema napanda uzima mahali pake napanda kicheko mahali pake napanda furaha mahali pake napanda baraka mahali pake napanda mafanikio mahali pake napanda kuinuliwa mahali pake ndio Amen. Santi. Unapopanda uzima, unangoa alafu unafanya nini? Kwa hiyo kisha pandwa ni kama mbegu tu ya mchicha, ni kama mbegu tu ni kama mti. Anza kuvumilia kwa imani, anza kusema mimi ni mzima. Ile mbegu iliyopandwa itaenda inakuwa inakuwa kadri unavyoendelea kusema kwamba nimepona, mimi sina magonjwa, mimi sina ukimwi, mimi sina kansa. Mimi sina mateso haya. Bwana Yesu ameniponya. Tumisho Mungu ameniombea. Tumisho Mungu amenigusa. Neno limenigusa. Limenipa uzima. Siwezi kuendelea kulia tena. Siwezi kuendelea kufedheka tena. Amen. Unapo Amen. Unapoendelea kukiri vile ndivyo uzima unavyopenya ndio mbegu ndivyo mbegu inavyoota. Ndivyo uzima unavyoota. Ndivyo baraka zinavyoota. Ndivyo uponyaji unavyoota. Ndivyo fedha inavyopatikana. Ndipo mtoto unapotunga mtumboni. katika jina la Yesu. Hmm. Kwa hiyo unaenda kwa imani, unaanza kushukuru. Inaweza mazao yaliyopandwa ya imani yakachukua miezi mitatu. Yakachukua siku tatu. Yakachukua wiki tatu. Yakachukua mwaka mmoja. Yakachukua miaka mitatu. Lakini lazima yote katika jina la Yesu. Amen. Unapotupu dhambi yakangoka ulevi na mambo mengine yanapandwa imani ya wokovu. Inachukua muda. Kadri unavyoendelea ile ule ile mbegu inaota inaota inaota. Mwisho unajielewa kwamba umeokoka kweli. Unaposamewa dhambi ukarudishwa kanisani, ukatubu Haitakuwa immediate ile tu utaona hali imerudi. Itachukua muda. Lakini kadri unavyoendelea kuamini, unavyoendelea kuamini, unavyoendelea kuamini, utakuwa na mashtaka mashtaka mengi hapa na pala. Lakini ukiendelea kuyapuuza na kuyatupa nje, shetani atakushambulia mwanzoni sana, lakini kitakachokusaidia ni ngao ya imani. Ukiendelea kuyapuuza, kuyapuuza na kuamini na kuamini, kile kitu atasema utajikuta umerudi kwenye walisia katika jina la Yesu.
katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo unaamini ndio ndivyo ilivyo ndio maana nasema kupanda na kuvuna. Kwa hiyo wakati wote lazima uendelee kupanda na kungoa. Kila siku panda uzima, kila siku panda mafanikio, kila siku zungumza ushindi. Utaendelea hivyo, hivi vitangoka magonjwa tangoka, mbegu zitapandwa za uzima. Ndio. Ndio. Lakini kama ni mchungaji ni askofu unafanya kazi ya Mungu ya kuhubiri kazi yako mna wito kufanya kuhubiri kweli acha mahubiri haya ya maji na mafuta tunazungumza watu wanaohubiri njili ya kwenda mbinguni achilia wahubiri wa maji na mafuta kama you are really una, 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 una wito wa ku, wa, ku, wa kuhubiri njili lazima ujue ni neno hili bio on your mind kwamba ni mind ya kwamba ukipanda u, nimeenda kule Georgia America state inaitwa Georgia um, Atlanta ule mji umezungwa na miti sehemu yote karibu ni miti tu nilipoingia nikaona mapori tu miti 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 ule mji wote ni miti pembezoni katikati sehemu kubwa ni miti ndio mji pekee katika nchi ya America ambao una miti kwa sehemu kubwa kwa asilimia kubwa Sasa nikauliza hapo ni miti kila kuona kila mara sasa miti ukiugusa mti wa mchungaji ni kesi Nikaona miti na majani majani tu yame hayako mazuri yako ovyo ovyo akaniambia kasa mbona miti yenyewe haieleweki eleweki na iko ovyo ovyo akasema saa hizi ni wakati wa mpukutiko inadondosha majani saa hizi nabaki kama miba tu ni wakati wa wa mapukutiko miti inapukutika wanafagia kuna kampuni inafagia kuzoa uchafu kwenye miji yote kampuni zinapita kuzoa uchafu kuweka kwenye trash trash atimae kwenye gari na pelekwa kuchomwa lakini mti huo ulioona ukiwa na mapukutiko hivyo iko kama miti kama miba ukienda mwaka mwingine unaweza kukuta ile miba imeota majani ni kijani kibichi amen imechipua kijani kibichi inapendeza joji ina, inapendeza kijani kibichi hata ukipita kwa ndege unaona kijani unaweza ukaenda tena mwaka unaofuata ukakuta ni wakati wa ma, matunda maua springs ni machipuko kwa hiyo miti ile imezaa imetoa ma, maua mazuri sana yananukia sana amen mpaka kila mtu uliyepanda mtu anasema haleluya uliyepanda mtu anasema haleluya pana pendeza rangi mbalimbali mbali ya maua mti huo huo uliyoona ukiwa na rangi fulani naongea na watu Ka, kwa miaka tofauti au kwa muda tofauti tofauti Nataka unisikie. Tunapopanda waumini kwenye kanisa, kwenye zone, kwenye section kama wachungaji, tujue mtu huyu ana vipindi. Ana spring, ana summer, ana winter. Ana wakati wa machipuko, wakati wa jua na wakati wa baridi. Amen. Mtu huyo huyo ana mabadiliko hayo. Lazima uyajue huyo huyo kiongozi wa zoni huyo huyo mchungaji huyo huyo mtume huyo huyo kiongozi ana mabadiliko hayo lazima ufanye nini ukimuona kwenye ukavu miti ya apendezi miti ni kama miba unaweza kusema hana maana amen unaweza kusema hana nini afai hata ukamfukuza amekuwa miba lakini huyo huyo mpe muda atakuwa kijani kibichi. Ndio. Huyo huyo mpe muda ataanza kutoa matunda. Baadaye utampenda ni wewe ni, ni, ni mwingine. Mti utatoa marozi. Maua ya rozi yatanukia. Huyo huyo mti huo ulioona mwanzoni una miba miba. 
Upe mda. Wa, tuwape wa umini. Mda. Tusiwachukie kwa sababu tu amekuwa amekuwa majani mabichi kama atoi afai huyu kina wakisema nadhiri yeye anakimbia afai wa viongozi wengi wanawaza kuwaua kwa sababu tu mtu akutoa aliposema nadhiri mpe muda mpe muda <laughs> wanawaza wakisema kwenye zoni mtu hajafanya lile wanaona afai Huyu mboni ya imbi hakika kanisa tu anakaa kama amepoza mpe muda Huyu yeah. akija kanisani ni kupiga usingizi mpe muda Huyu yeah. akija kanisani wala ashangilii yupo kama dudumizi mpe muda yeah. Mpe muda Ndio yeah. mpe muda Baada ya muda atakuzalia matunda ya rozi katika jina la Yesu Amen. Yeah. Mpe muda. Mchungaji nasema na wewe unayenisikia kwa radio. Unayenisikia kwa TV yako kwa YouTube. Mpe muda. Usimfukuze mtu kanisani kwa sababu ya mitazamo yako ya rakaraka. Raka. Mungu amempanda hapo anajua majira ya kupanda na kuvuna. <laughs> Amen. Mungu aliyemleta hapo kwenye kwaya anajua huyu mtu atapitia vipindi hivi. Kila muumini, kila mchungaji kuna vipindi anapitia. Utapita vipindi vikavu. Hakuna pesa. Hakuna chochote. Kipindi cha kulia tu, ni kavu tu. Ni jua tu linawaka maisha yako magumu. Ujui unakula nini? Umechanganyikiwa watoto wako hapo ndugu na kuangalia biashara zako, meza zako zimepinduliwa pipinduliwa. Una kazi, una covid. Una ukimwi, unaharisha. Ni kipindi cha ukavu. Kile unachokifanya hakuna, kile unachokiona hakuna. Ukija kanisani mtu anakuambia sale, anakuambia vina vile anakukaba, unakuwa mwelewi unatamani kuchanganyikiwa. Unapita kipindi kigumu. Ni lazima si viongozi, tujue watu hao wana vipindi vya kupitia. Amen. Amen. Nasema na watu leo. Kuna mtu nasema naye hapa leo. Ndio. Kuna vipindi vigumu tunapitia. Tuna vipindi vigumu unataka kuoa, una hela, una mbaba wala mama, unawaza namna kupata kitanda godoro. Kipindi kigumu unapita cha mawazo. Mpeni muda vijana watapitia vipindi vigumu wape muda tuwape muda kila mwanadamu lazima atapitia kipindi cho cha ukavu baadaye wakati huo kama ujui mchungaji unaweza kuwatupa nje wote kuona hawafai lakini hao hao kipindi cha, cha kijana kibichi kinakuja hapo hapo ulipoona ukavu ndipo kuna matunda mti huo wa mkavu ndio mti huo utazaa matunda Ndiyo. Mtu huyo huyo ambaye unamdharao unaona afai kwa sababu anaela amekuwa kapuku ukamleta tu mtu mwenye hela ndio ukamweka mbele huyo naye alioko mbele atapitia kipindi hicho Lazima ujue mchungaji lazima ujue baba askofu Mtu anakuwa mkavu kwa muda fulani kuna kipindi anapitia kikavu lakini kipindi cha machipuko atalzaa rozi katika jina la Yesu jina la Yesu. Ndio. Ndio. Tusi tusiwachukue watu kwa kuwatenga kwa sababu leo zamani walikuwa wanatoa sadaka, leo wamepita kipindi kigumu watoi sadaka, 
mchungaji anakasirika kanisani anawafukuza wote anaona wana maana hapo zamani walimfaa wakati wanatoa rozi sasa rozi zimeisha anawatupa kwa sababu ni wakavu ni miba mtumishi mwenzangu wape muda mvuitanyesha kwao mvuitanyesha kwao watachipuka tena watazaa rozi watazaa rozi watazaa matunda ya rozi watakuzalia matunda mengine tena watakuletea matunda ya kunukia watazaa passion watazaa kitu bora zaidi watatoa zaidi watasimama zaidi watakwenda juu Mungu atawapeleka juu Mungu atawainua Mungu atawabariki tena Mungu atawatoa kwenye magonjo tena Mungu atawafanya wapone Mungu atawakusanya Mungu atawaleta tena Yesu huyu anatutangulia Yesu huyu anatutangulia Yesu huyu anatutangulia jina la Yesu Amen Amen tukaje tena kidogo Kuna mtu unasema naye hapa Kuna mtu unasema naye hapa Sikiliza Kipindi unachopitia kinaweza kuwa kigumu mtu yanaarisha ana ukimwi sasa amekauka ni kama miba kanisa na nyumbani viongozi zote tusimtupe mchungaji usimdharau kwa sababu ana kitu ni maskini kwenye kwenye kanisa ni kipindi tu anapitia unaona miba tu wewe mvumilie tu angalia mchungaji wa kweli anafanyaje angalia luka sula ya Luka Luka sura ile ya 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 tisa eh? ya 13 labda Luka 13 mstari wa sita mpaka wa tisa Luka Tumepata? Tumepata? Sikiliza maneno haya. Anasema akasema mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mzabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mzabibu, "Tazama ni miaka mitatu hii, nadha nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisiyapate, nisipate kitu. Ukate. Mbona hata nchi unaiharibu?" akajibu akamwambia bwana uache tuseme wote uache tuseme wote uache mwaka huu uache mwaka huu uache mwaka huu huyu ni huyu ni mchungaji mzuri hata kama una matunda bado ana utetea ubaki kama una zaka bado ana utetea ubaki kama una kipato bado ana utetea ufanye nini uache tuseme wote uache mwaka huu Dio, wacha mwaka huu nao hata ni hata ni uangalie ni, ni utilie samadi nao ukizaa matunda baadaye vema la usipozaa ndipo ukate ana mti ana utetea mti 
wachungaji wakiona watu wameishiwa wanawatimua kanisani wao wachungaji ni wachungaji wa matajiri tu ni wachungaji wenye uwezo tu ukiwa na gari nje unapewa uzee wa kanisa ukiwa na pikipiki unapewa uzee wa kanisa ukiwa mwalimu vijijini huko wanakupeleka mbele hawajalishi unafanya nini wao tu zile mali za nje ndizo zinazosababisha wewe na cheo kanisani kanisa alipasi kuwa hivi alipasi kuwa hivi mtu kama anataka kupanda juu mbele apande kwa utumishi wake na sio kwa mali zake apande kwa utoaji wake kama ni mtoaji sawa kama ni mwimbaji sawa kama ni muombaji sawa kama amehudumia watakatifu sawa kama anafagia kanisa na wai sawa lakini sio kwa sababu amepaki gari nje amekuja tu jana na gari sio katibu mtendaji sio anafanya wizara gani moja kwa moja kwenye kanisa anafikia anapanda mbele kanisa la Mungu aliyo hivyo Mungu aheshimu uso wa watu lazima tujue hata maskini anaheshima mbele za Bwana kwa, kwa hiyo kama unapita kipindi kigumu mwanangu usiogope uko shuleni unapita kipindi kigumu cha majaribu uko chuo uko nyumbani unapita kipindi kigumu vumilia mwambie Mungu kipindi hiki kinaisha machipuko yangu yanakuja kijani kibichi kinakuja nitazama passion nitazaa rozi ndio ndio pale pambana tu kipindi kigumu cha kufeli usiogope kipindi kigumu cha majaribu usiogope endelea kushikilia tu una wanaume watakuja huku wanawake wana, wanawake watakubana huku kila moja hiki kila moja kile shuleni ofisini nyumbani e, vumilia tu katika imani yako kile kipindi kikisha unaanza kuzaa rozi e. Amen. Ukitoka kwenye chuo hicho, ukimaliza chuo hicho, sifa zako zinabaki. Kulikuwepo na mlokole hapa mwanafunzi. Ala la la la. Yule dada, miaka yote uta, utaingia kwenye vitabu. Kina mwalimu atakuongelea, utajenga historia nzuri. Kwamba tumeamini kuna walokole na wa, na waongofu. Msike jirani yako, kuna we muongofu au mlokole? Muongofu mara nyingi anakuwa muongo. <laughs> muongofu anakuwa nini? Muongo. Lakini ukikaa na msimamo kitoka university hiyo, kaandika chuo hicho. Utaacha utaingia kwenye vitabu wako watu wameokoka. Watajaribu kila wanaume. Watajaribu kila wasichana kwako lakini una msimamo wako una consistency sio badilika. Amen. Mwanzoni utajaribiwa sana sana misukusuko kipindi cha miba hicho. Miba itakuchoma itakuchoma lakini ukisimama baadaye machipuko yataanza. Na hata watatoka mwalimu lecture wa chuo atasema nataka kuoa huyu dada. Atasema yule dada yule kaka kimaliza kinioa nitatulia kweli. Mwaminifu yuko chuoni peke yake yuko hivi. Dada huyu ni mwaminifu utajipatia sifa rukuki utampa sifa Yesu naye atakuinua lakini walokole wale wanaenda chuoni vioni ni waongofu ni waongo msiki jirani yako ambie hasa wewe ni muongofu tu <laughs> naongea na watu hapa utapita kwenye kipindi kigumu cha maisha kazi una biashara una kipato chako kidogo cha msingi tu kipindi cha 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 cha, cha jua kali sama tutulia majana yanapukutika afya yako imepukutika kazi yako imepukutika kipato chako kimeputika nguruwe wamekufa kuku wamekufa wameliwa na videli kazi hakuna kile unapoangalia huna godfather hakuna mtu anayekupigia ujui mahali wapi uombe mtaji wewe ni wewe tu wewe ndio mama watoto wanakuangalia wewe wewe ndio baba umebaki unakutazama wewe wewe ndio wewe tu kipindi hicho kinahitaji utulivu tulia tujua lipige tulia tu vitu vyote vipukutike lakini endelea kuweka mizizi yako kwa Yesu ndio hacha 
Acha watu waseme. Acha watu wazungumze. Wewe weka mizizi yako tu kwa Yesu. Mvua ikinyesha. Nasema mvua ikinyesha. <laughs> Pita tu hapo. Una kila kitu akieni. Kipindi hicho unachohitaji ni utulivu na kuridhika. Kula maragi yako, kula daga zako, kula sukuma wiki. Tulia tu. Tupata mlenda na ugali wako, kukula tu bana matumizi. Kula kidogo hela nyingi weka tu. Pitia kipindi kigumu hicho. Unaona tamani gari. Kwani kuna mtu asiyetaka gari? Lakini vuta muda tu kipindi cha cha cha, cha winter kinakuja. Kipindi cha spring kinakuja. Kipindi cha machipuko kinakuja. Usiwe na tamaa. Kipindi hicho cha kujaribiwa watu wengi wanakuwa na tamaa wanapoteza imani yao. Amen. Pita tu usiwe na tamaa kurukia mambo niwe kama fulani. Ah alidhika na jipime maisha yangu ni haya, alafu ridhika, relax. Nenda kwenye imani, imba, umekuvaa kakanga moja is okay. Unazo mbili is okay. Unayo hela kidogo tu kwenye akiba, kwenye simu, mshukuru bwana kwa hiyo. Angalia tu kwenye kwenye simu mzima umebakisha 5000. Ndio hiyo inakuangalia. Ndio hiyo hiyo ule huko chuoni. Ndio hiyo ufanye matumizi yako. Wakati mwingine na nguo za ndani zimechanika chanika. Una viatu vimechanika chanika. Sidiria zote ziko hoi bin tabani. Kila ukipandisha inashuka. Kila ukiweka jeki jeki inashuka. <laughs> na ela yako ni 5000 tu. Ibajeti ilifu tano, nitakula, nitakula andazi moja. Siku itapita. Mwambie mungu, mimi napata andazi. Kuna mtu ana andazi kabisa. Kama yule matonya mba yuko barabarane. Hatha chakula ana. Mimi so matonya, mungu menibariki. Ni pesa tu kukosa akiba, na ilifu tano. Lakini sisikitiki kwa sabu we bado umekaria kiti cha utawala. Eh. Vumilia tu. Pitia magumu, vumilia tu. Acha watu wakucheke wakati una, una mtoto wakuite tasa wakuite mgumba wakuite unajaza choo maneno yote machafu akupachike cheka tu relax kubaliana tu na hali yako ombe siku moja spring siku moja spring siku moja winter siku moja mavuno yanakuja katika jina la Yesu kipindi kigumu narudia tena kipindi kigumu inahitaji utulivu usimrudishie mtu mabaya kwa mabaya Usi, usijitetee kwa watu kama kupaka mavi endelea kuanukia tu vumilia tu Mungu atakuosha anayo sabuni nzuri ya kukosha anayo pamfio mzuri ya kukupaka ndio muache Mungu akuoshe sio watu wakuoshe kubali yale yote mizigo na kutukana kubali manyanyaso ya wakwe kubali manyanyaso ya mawifi kubali ndugu zako wa kutenge lakini usikubali utengwe na Yesu Bora utengwe na ndugu. Bora utengwe na watu, lakini Yesu asikutenge. Pitia magumu, Mungu anataka nikwambie kipindi chako lazima upite kama mti. Utapita tu, hata ukifanya nini? Utapita tu. Maisha ya kila mtu, utapita tu. Wewe pita kile kipindi bila kuyumba yumba. Usiwe na vipindi vya kubabaika babaika. Pita hapo. Nimalize nisimalize ngoja nizungumze cha mwisho <laughs> upande wa pili lazima ujue kila mtu ana kipindi uko kwenye ndoa ujue kuna vipindi kwenye ndoa upo kwenye mitambo kwenye kwaya ujue kuna kipindi ni muumini ujue kuna vipindi ni mchungaji ni askofu ujue kuna vipindi kuna vipindi unachapa kazi kama kichaa kila kitu unaona kinawezekana kuna wakati unaona mambo yote yamekwama hayawezekani kuna wakati unakimbia. Kuna wakati unashambulia. Kuna wakati unashambuliwa. Kuna wakati umekaa kabisa kazi ya Mungu umeachana nayo ni kipindi. Kimefika ni wakati wa wa, wa, wa jua. Amen. Kila kitu kimepukutika, huna neno tena hata unajua nikisema dhabauni niseme nini. Yote nimeshasema yameisha watu ni wale wale. Ujue kipindi cha jua kali. Upite hapo. Tukimwona mchungaji kama huyu Askofu kama huyu ujue ni kipindi kimefika. Yuko kwenye <laughs> sama. <laughs> Yuko kipindi cha jua kali. Amen. 
kuna kipindi tunapita fufuni mitambo anaweza kafanya kazi kwa moyo ujue ni wakati wa spring chapa kazi nuka lakini kuna wakati cha jua likiwaka anasizi kabisa au ni faida kuja kanisani au ni faida ya kutoa anaona kila anapotoa anapoteza hela au ni faida ya kuwa mtambo au ni faida ya kushona sale anaona ni upotevu wa pesa anaona mzigo anaanza manunguniko ujue ni vipindi tu vya jua kuna vichaa fulani vipindi vikifika vya mwezi wakiona mbala mwezi wanakula mweleka <laughs> mbala mwezi kitokeza yeye chini <laughs> kimichota kila atadondoka atakuwa na msukosuko mpaka mpaka ule mwezi uwe mkubwa ukiniwa kwenye machipuko yake mwezi mchanga yeye ni pata shida amen kuna watu wana vipindi hivyo leo wana waombaji kesho wana vipindi vya maombi hamna kabisa ujue mwezi mchanga ume, umetoka kipindi cha jua unamwambia tena twende kwenye ibada hana kukimbia twende kwenye maombi hataki tena twende kwenye ushuhudiaji hataki tena akija kanisani na kujibu ovyo ujue ni kipindi kimefika huyu anajua kali jua linawaka kwa kiongozi jua linawaka kwa mtenda kipindi kile kitapita utamuona huyo amen lakini kile kipindi kipita utaona elebi chochote kile kila kitu ya wezi kanisa nyumbani ya wezi zoni ya wezi ukiagiza sio yule wa zamani sio tekera wa zamani sio vanesera wa zamani sio onesmo wa zamani sio james wa zamani ni vipindi vya jua vimewaka mpe muda apewe apewe muda huyo huyo kipindi kikiisha atakuzalia rozi katika jina la yesu Kiliza. <laughs> Ukiona vipindi vikija vile, vigelegele upigi makofi, upigi, unakaa kama mzigo, unatoka kukaa mbele, unakaa kiti cha mwisho cha nyuma karibu na nje. Ujue ni vipindi. Ukimwona mtu yuko kule mlangoni jo kip, eh, kipindi cha goba. <laughs> Kikipindi kime? Kimefika. Hataki tena chochote, hata kimwambia mshike mkono jirani yako, hata kugeuka kushoto wala kulia hageuke anafanya hivyo ni kipindi jua linawaka mshike mkono jirani yako mlio wewe jua linawaka ama mvua 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 ikinyesha atachipuka tena utaona anashangilia utaona anaomba ukimuona tena kama ngurumo utasikia amesimama anamwambia shetani we Utaona ananyanyuka, utaona ananyanyuka na pepea kanga juu, ana pepea kanga juu. Ujue mvua imenyesha, ujue mvua imenyesha, ujue mvua imenyesha. Machipuko yanaanza, machipuko yanaanza, machipuko yanaanza, machipuko yanaanza, machipuko yanaanza. Ujue atazaa matunda, ujue atazaa roze, ujue atazaa mapashere, ujue atazaa atazaa machenza, ujue atazaa machungwa, ujue tayari Ujue tayari, ujue tayari, ujue tayari anaanza mabadiliko, anaanza mabadiliko, anaanza utoaji, anaanza utoaji, kipindi kimefika. Katika jina la Yesu. Ah, ah. Endelea kusimama. Sikiliza. Nimemaliza ujumbe. Nimemaliza ujumbe. Nataka kwenye semina hii mvua inyeshe. Ni wakati wa mavuno semina hii. Ni wakati wa kunyanyuka semina hii. Ni wakati wa kubarikiwa semina hii. Ni wakati wa kunuliwa semina hii. Ni wakati wa kwenda juu. Ni wakati wa kutembea kifua mbele. Ni wakati wa kumwamini Yesu anaenda kuvuna. Tunaenda kuvuna kanani? Tunaenda kwenye mavuno kanani? Tunahitaji kelele za furaha, tunahitaji kelele za shangwe, tunahitaji kelele za kuinuliwa. Tunahitaji kuona Yesu. Tunazihitaji baraka za Bwana. Mavuno hayo. 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 
Mavuno hayo. Mavuno hayo. Mavuno hayo. Mavuno hayo. Ayo. 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 Amen. Mungu akukuinua. Semina hii Mungu anaenda kukuinua. Wale walio kucheka utawakanyaga. Walio kutakia mabaya utawakanyaga. Wale walio sema uzai utawazalia mapacha. Wale walio kusengenya watajisengenya wenyewe. Walio kunenea mabaya watapiga magoti kwako. Walio sema una kazi wataona unaendesha gari. Walio sema ni maskini wataona unajenga. Utawajibu maadui zako kwa vitendo. Utawakanyaga. 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 Kanyaga. 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 Adui zote. Adui zote. Pepo ajari, pepo ajari, pepo magoto, pepo 
Kanyaka! 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 Maroya ukabira! Kanya semina hii! Ya Kanyaka! Sisi ni wamoja! Ni kanani jeshi moja? Katika jina la Yesu! Ibada moto Ibada moto Ilio kanani Bible Church Watu wa Dar es Salaam tunapatikana Kunduchi. Unapanda gari na inaenda Tegeta. Unashuka kituo cha Mbuyuni. Unavuka barabara mbele kidogo tuna na Ponda Kokoto kuna kibao chetu cha Kanani Kifate. Tazama chini utaona kanisa letu. Tafadhali kila Alhamisi tunapatikana pale na Jumapili. Tuko pale. Tunapatikana Arusha mahali anaita Muliet ya Madampo. Tunapatikana Arusha eh, Moshi sehemu inaitwa Kae. Tunapatikana Iringa mto wa Vila. Tunapatikana Mwanza Kishiri, Bukoba Kebitembe. Muleba ni karibu na benki ya NBC, eh, eh, NMB. Tunapatikana tunapatikana Ivo Kiba. Tunapatikana kila kona ningeweza kutaja. Dodoma tuko Arusha Road. Tutaona kibao chetu pale. Eh, eh, kwa bwana mmoja maarufu nimemsahau hapa nitamtaja wakati mwingine. Karibu sana ndelea kuuliza kila mahali tupo tunakwenda sasa Sumbawanga tunakwenda sasa e, kila mahali Katavi kule tupo tunakwenda semina hii tunajaza mapengo yote wale wote waliozimia tunapandikiza wengine kila mahali tunakwenda kwa upya katika jina la Yesu tunawashambulia tunawakanyaga alafu tunapanda upya katika jina la Yesu Ah 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 ah. Vema, ibada yetu imeisha hapa na kuombea maombi ya mwisho. Wakati huo tukumbuke tukesho tunakutana wote. Wote tunakuja toka asubuhi mpaka jioni, kadri utakapopoa umepata muda. Uje na panga. E, 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 shoka kwa ajili ya kunitengenezwa hizo zote ziondolewe. Uje na majembe ya kutoa visiki kwenye viwanja vyote vilimchimbulio ujene kiosho. Ehe. Uh -huh. Uje na chota ambacho kinaweza kufanya utumike mbele za Bwana. Mafundi wote kama kawaida wapishi wote wameshapangwa namna ya kuhudumiwa. Usikose kesho. Tunakutana kesho na siku nyingine makutano ni Alhamisi. Amen. Alhamisi na nyewe toka asubuhi na Jumatatu kesho toka asubuhi. Njoo utumike, njoo ujenge mbinguni, njoo uingize thawabu katika jina la Yesu. Ah, Jumapili ijayo Tunakuwa tunamaliza tunafunga utaratibu wetu sasa tunaenda kukaribisha wageni. Kwa hiyo Jumapili hiyo mje na wageni wote mlio washuhudia wakati niko kwa, niko vitani Dar es Salaam na, na sehemu nyingine sasa mnaletee mawindo. Kila zoni. Jumapili kila zoni itasikiongoza zoni atasimama hapa atoe ripoti. Sio ripoti ya maneno na matunda yako unayasimamisha hapa na yaona. Hmm. Tutakuwa ni ibada ya kufunga msimu. Tunafungua msimu mwingine. <laughs> Amen. Kwa hiyo kila kiongozi aje na matunda yake hapa atapewa dakika mbili za kuzungumza kile ambacho kimefanyika kwenye zoni yake. Amen. Kama hata kileta tunda hili nyinyi zoni nzima mna thamani. Mwisho kuoa kanani ni rahisi. Ukijisikia wakati wa kuoa umefika lete taarifa zako kwa mchungaji kwa kiongozi wa zoni alioko hapo yeye kiongozi wa zoni ataniletea mimi viongozi wa zoni hawa ni wachungaji wa saidizi wa bishop robert kila mchungaji unayemwona ni msaidizi wa mchungaji nani eh kwa hiyo sasa peleka taarifa zao huko wataniletea na ulioko dar es salaam na hapa karagwe hapa kagera Vijana wote ambao umeshapevuka mlete picha zenu kwa viongozi wenu waniletee ofisini. Vijana ambao umepevuka mlete picha zenu waniletee ofisini. 
niagizo hilo kwa viongozi wazuri nataka utendaji mara moja kwa hiyo majila ya kuoa na kuolewa hayataisha mpaka ni Yesu amemaliza dunia kabisa amen kwa hiyo ukijisikia kuoa tu usiende kwa dada moja kwa moja wewe lete taarifa zako kuna utaratibu kanani tutakueleza utaratibu sio kuvamia dada wa watu mke wa mtu ama ukikuta umeoa mchawi ama olewa na mchawi au nao wachawi wanakuwemo agent wa shetani tungeweza kusema hivyo hasa kuolewa na agent wa wa shetani kwa hiyo kwa utaratibu sasa utaeleza jina lako utaeleza nia yako kwa kingoza zoni baadaye kingoza zoni atareta taarifa ofisini basi utaitwa utaelekezwa utaratibu moja kwa moja itakuwa hivyo kwa hiyo picha zote hizo ninazihitaji mara moja ofisini mwenye masikio nyinyi mnao mtazama kwa youtube mchangie mchere tunaenda kwenye semina kila mtu achange na mshukuru mtu mmoja kutoka Kentucky leo asubuhi amechanga amechanga kilo mia moja za mchele kuna wengine wamechanga nauli kuna wengine wamechanga kina kile kuna wengine wameweka mafuta kwa mchungaji ni washukuru sana kila mtu aliyefanya lakini bado haitoshi tunasubiri tuna kazi nyingi tunaenda Arusha tunaenda Moshi yote hiyo ni gharama ya kwenda kuhubiri tutakula kule tutakunywa tutalala bado ni gharama kubwa sana hatuko tu sisi kujenga sakos tunataka kutoka kuhubiri njiri tuivilingishe Tanzania na dunia katika jina la Yesu Mike ya kisasa kabisa ninayoitaka ya sikioni iko kama peni hapa nimefanya utafiti nimegundua Tanzania hapa sijaiona kwenye maduka yote tumeenda inauzwa dola mia saba msini nenda ka Google alafu andika neno nafikiri ni James atakuwa anaelewa vizuri atatupa details zake alafu andika kokote uliko huko Ulaya huko wapi utaiona bei yake ninayoitaka sio dola mia msini dola mia mbili hapana uwezi kupata hiyo mike ninayoitaka ni dola mia saba msini zaidi ya milioni moja na laki tano mike tu janua chochote umeinua nini mike tu peke yake kwa hiyo ndicho tunachotafuta sio hizi za ziko zinafanana na ni kopi yake zinafanana na dola 300 dola 400 lakini sio mike ninayotaka aweko shujaa anayenitafutia mike hiyo utakuwa wewe mshike jirani yako muulize utakuwa wewe eh aweko shujaa anayenitafutia mike hiyo ili nipate hiyo sasa niachane na kushikashika hapa niwe huru na mimi kugonga gonga viishe sasa nitembee na uipate sauti katika ubora wake ule ule kwa hiyo nane ataniletea maji kwenye kisima aweko mtu dar es salaam aweko mtu huko uk huko usa aweko mtu huko warabuni juli pendo aweko mtu huko ambaye atasema mimi ninakufa na mike mpaka ipatikane milioni moja na lakini sio pesa mbele za bwana sio ni nia tu ukisema inawezekana inawezekana niombeje 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 mte kibali mweza niombeje weka mikono yako juu naenda kukuombea Bye. 
Asante kwa watu hawa. Asante kwa kanaisikia kokote aliko kwa neno hili. Wengi tumepona. Bwana Yesu asante. Roho mtakatifu asante. Asante kwa uponyaji huu. Mkono wako ulio dali kama ulivyotufundisha, tutapita vipindi mbalimbali mbali, lakini mwisho yote tutazaa rozi. Tusaidie Roho mtakatifu. Watumishi wako wabariki uwape afya uwape uzazi uwaondoe katika kipindi kigumu cha jua kali uwatoe katika maradhi ya ukimwi maradhi ya kansa maradhi ya kukosa watoto maradhi ya mafarakano maradhi ya kurudi nyuma maradhi ya kuchanganyikiwa bwana uwape majira ya mvua uwape majira ya kuvuna uwape majira ya uzazi wakazae katika biashara zao wazae katika kazi zao wazae katika zoni wazae katika mitambo wazae kiutumishi bwana ondoa ukame ondoa ukame ondoa ukame hata Mungu kila aliyesikia maneno haya Mungu nyakati za spring na winter zimekaribia nyakati za mavuno zimekaribia nyakati za kubarikiwa zimekaribia Nyakati za kuburudishwa zimekaribia. Pokea. Pokea. Unanisikia kwa YouTube ukiwa America, ukiwa Qatar, ukiwa Saudi, ukiwa Dubai, Iraq, ukiwa Misri, ukiwa ukiwa Japan. Ukiwa Mexico, ukiwa UK, ukiwa USA katika state yoyote. Pokea. Ukiwa Canada, Australia, ukiwa ukiwa Uswiss, ukiwa Belgium, pokea. Ukiwa Norway, Netherland, pokea. Bwana akupe yaliyopungua katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Mtu mmoja ameuliza hapa, hiyo Mike inaitwaje? Charity kutoka Jerman. Asante. Ninaweza nikampata mtu ambaye atainunua. Jimmy naye kajiongeza moja kwa moja Jimmy James kajibu Asante sana Jimmy Mike inaitwa Pastors Mike aina ya Shua BLX 14 mkwaju P31 wireless Itafute utaiona huko ndio tunaizo ambazo tunahitaji ndio nilikuwa naizungumza sana Ingie zama kwa mtandao utaiona na bei yake utaiona kabla ijeingia Tanzania ina bei hiyo huko ikiingia huko maana yake unaweza ikapigwa vati nyingine tena ama ushuru ukakuta imepanda tena mara mia. Amen. Amen. Ah, uh, Jeremia kutoka Zebedayo Jeremia Machumu, Mungu ni mwema mtumishi. Nimebarikiwa sana kwa mafundisho yako yameniponya. Asante Jeremia, endelea kuwaeleza wengine wa share na wengine nao wapone. Ah, haleluya, haleluya, haleluya. Basi jambo la kukumbuka tu eh Tale ya kufunga ni wiki ni Ijumaa hii tarehe 18. Wote tunafunga kanani nchi nzima wote. 
sio sio kanani nchi nzima kanani duniani kila mwana kanani afunge kwa saa 24 dry 24 dry manake auli wala hunywe mpaka saa hizo ziishe amen na tutakuwa na ibada live ya usiku hapa wale wanaofuatilia endelea kufuatilia live siku ya friday friday night tutakuwa ni usiku wa kanani amen usiku wa wa kanani tutakuwa na ibada hapa live moja kwa moja fuatilia ibada ya mfungo tutaomba pamoja mpaka tutakapoachana moja kwa moja kumbuka tu wakati wa kufungulia hakikisha usianze na vitu vigumu ukafunga choo anza na vitu vyepesi na vitu laini uh, utaendelea ku survive Jimmy James anasema au nyingine inaitwa show BLX1 uh, mini BLX 14 R stroke mkwaju max 53 um, eh ukiingia kwa kwa nani utaviona hizo maiki Mpendwa mtazamaji unayetazama channel 10 anayesema nawe ni Bishop Robert wa kanisa la Kanani Bible Church Nachukua nafasi kukaribisha kwenye seminar inayo itakayoanza leo na tatu mpaka tarehe na saba mwezi huu wa sita itakayoendeshwa mahali hapa Karagwe Kagera kuanzia tarehe na tatu mpaka tarehe na saba usikose kutakuwa na maelfu ya watu ni international seminar ambayo utakuwa na wageni kutoka kila mahali kama unavyoona kutoka Denmark yuko hapa na anayo machache ya kuzungumza lakini wewe unayenisikia tafadhali usikose seminar hii katika jina la Yesu tafadhali karibu sana Mungu atenda kukuponya kukuinua kukufundisha katika viwango vingine karibu sana Usikose kuangalia